coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme je vous l'annonçais la semaine dernière, je vous retrouve pour un nail art assez particulier puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai réalisé le motif Instagram. Donc j'imagine que vous connaissez tout Instagram et pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une application mobile sur laquelle on partage des photos et c'est vraiment une application que j'adore, je partage des photos dessus pratiquement tous les jours. Et si jamais vous voulez me retrouver sur Instagram, il vous suffit de taper Yoko Nail Art dans la barre de recherche. En tout cas voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Alors côté matériel, la liste est un petit peu longue comme vous allez le voir, donc j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles beige, un blanc et un noir, un vernis chocolat, un bleu, un vert, un jaune et un rouge, un vernis gris, un masking tape, un pinceau fin et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base sur tous mes ongles pour protéger mon ongle du pigment du vernis et permettre une meilleure accroche au vernis sur mes ongles. J'attends une petite minute que ça sèche et puis je peux passer à l'application de mon vernis de base. Donc ici j'ai choisi un vernis beige. Donc comme toujours j'applique la première couche en couche très fine et la seconde plus en épaisseur. Pour garder votre vernis plus longtemps, je vous conseille de mettre un petit peu de vernis sur la tranche de l'ongle lorsque vous avez passé votre deuxième couche. Comme toujours je rattrape mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et je vous conseille vraiment cette technique par rapport à un coton tige qui est vraiment trop gros pour ce travail. Comme on va utiliser du masking tape par la suite, je vous recommande vraiment de laisser sécher votre vernis une bonne heure pour qu'il soit sec à cœur. On passe maintenant au nail art et je vais commencer par la délimitation de couleurs avec le vernis marron. Donc pour ça je vais prendre une bande de masking tape et c'est pour ça qu'il fallait que votre vernis soit très sec et je vais le coller au 1 tiers de mon ongle. Je vais ensuite prendre le vernis à ongle marron et repasser sur le bout d'ongle qu'il reste. Vous pouvez dépasser sur le masking tape sans aucun problème. Et une fois que c'est fait, sans attendre, je vais retirer délicatement la bande de masking tape. J'en profite pour nettoyer mes contours, puis je vais passer aux bandes de couleurs. Donc pour ça, je vais d'abord prendre un vernis à ongle blanc et un pinceau fin, et je vais tracer un quart de cercle sur le coin gauche de mon ongle. Une fois que le vernis blanc est sec, je vais tracer quatre bandes de couleurs. Donc je commence par le vernis à ongle bleu, je trace une bande à peu près au 1 quart de la zone que j'ai fait tout à l'heure. Puis je vais faire de même avec le vernis vert, le jaune et le rouge. Comme c'est un travail assez minutieux, je vous conseille de travailler avec la pointe du pinceau et n'hésitez pas à revenir retremper dans votre palette pour récupérer un petit peu plus de vernis. Ça ne sert à rien d'écraser, au contraire vous allez obtenir un trait très épais donc n'hésitez pas vraiment à retremper à chaque fois. On passe maintenant aux deux objectifs photo du logo, donc pour ça je vais prendre du vernis noir et un pinceau fin et je vais venir tracer un quart de carré sur la partie droite de mon ongle. On passe maintenant à l'objectif principal et pour ça j'ai pris un vernis à ongles gris et le dos d'un bic, c'est ce que j'ai trouvé de plus gros pour faire un poids et comme vous allez le voir ce n'était pas suffisant donc j'ai continué à rattraper les contours avec un pinceau fin et le vernis gris. J'ai ensuite imbriqué un second poids avec du vernis noir et le dos d'un pinceau cette fois-ci et comme vous le voyez ce n'était toujours pas assez large donc pour ça j'ai rattrapé les contours avec un pinceau fin. Une fois que c'est sec, je vais ajouter les zones de lumière, donc pour ça je vais prendre mon vernis gris et un pinceau fin et je vais rajouter un cercle bien au centre. Ensuite j'ai réalisé les deux petites taches de lumière qu'il y a sur l'objectif, donc l'idéal c'est vraiment de taper logo Instagram sur Google pour l'avoir vraiment en très gros. Et je vais ensuite ajouter un petit peu de lumière vers le centre et deux petites lignes sur le petit objectif qu'on a fait tout à l'heure. J'ai ensuite ajouté deux petites lignes de délimitation et voilà notre logo Instagram. Pour ce nail art, j'ai décidé de faire uniquement l'annulaire et le pouce et je vous donne une petite astuce supplémentaire pour bien placer votre bande de masking tape. Donc je vais prendre un critérium, tracer deux petites encoches et bien placer mon masking tape en rejoignant ces deux encoches. Pour toutes vos manucures au scotch, je vous conseille dans un premier temps que le vernis de base soit bien sec étant donné qu'on va retirer un adhésif dessus. Et je vous conseille également de retirer le masking tape tout de suite après avoir appliqué le vernis, comme ça le vernis est frais, il est malléable et il ne fera pas de filament de séchage. Si jamais vous débutez en nail art, n'hésitez pas à simplifier le motif, que ce soit pour ce motif là ou un autre d'ailleurs. Donc ici je vous conseille par exemple de vous arrêter à l'étape où vous avez fait le point noir au centre du point gris. Comme ça, ça vous simplifie le motif, c'est sûr que ce ne sera pas exactement le même que dans la réalité, mais ça ne sera pas moins joli. Et voilà, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller et garder mon nail art plus longtemps. Et n'hésitez pas à appliquer le top coat en tapotant pour vraiment éviter que le motif ne bave. Et voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme toujours à liker la vidéo si c'est le cas, et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous reproduise d'autres logos. En tout cas voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tuto parce que c'est vraiment une application dont je suis folle, je crois qu'il ne se passe pas un jour où je ne vais pas sur Instagram, et sinon je le dis souvent mais je crois qu'on ne le dit jamais assez, merci infiniment pour tous les gentils commentaires que vous laissez sous mes vidéos, merci pour tous vos encouragements, ça me fait vraiment très très plaisir. On se rend pas toujours vraiment compte et c'est tant mieux, mais une vidéo c'est énormément de travail, mais je fais ça avec énormément de plaisir. 
plaisir parce que vous me le rendez tellement bien. Et voilà, sur ces quelques mots, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.